ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு தியானம் அப்படின்னு என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்குறோம் கொரோனா பேண்டமிக்னால ஸோ வீட்டில் உட்காந்து போர் அடிச்சு இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு தியானம் அது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அதனால தியானத்தை பற்றி ஒரு சின்ன டாபிக்கில் பேசலான்னு பார்க்குறேன் தியானம்னா என்ன என்னோட தியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு என்னெல்லாம் அனுபவங்கள் இருந்தது ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் வச்சுக்கோ ஒரு பேசிக்காக அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ தியானம்னா என்னது இப்போ நம்ம நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம் தியானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் வெள்ளையும் வெள்ளையும் ட்ரெஸ்ஸையும் போட்டுட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு அப்படி உட்காந்துருப்பாங்க அது வந்து அவங்க என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டாச்சுன்னா தியானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது தியானம் கிடையாது அப்போ தியானம்னா ஆக்சுவலாக என்னன்னு பார்த்தாச்சுன்னா சும்மா இருக்கிறது அதுதான் தியானம் என்ன பிரச்சனைன்னா சும்மா இருக்கணும் இல்லையா அதுதான் பிரச்சனை சும்மா இருக்க முடியாது ஸோ சும்மா இருந்தாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தியானம் ஸோ அதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து தியானத்தில் ஃபர்ஸ்டில் தியானத்தை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் முதல்ல தியானம் தியானம்னு சொல்கிறாங்க அது என்னது ப்ரேயர்னா என்ன இப்போ கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க ப்ரேயர்னா என்ன சொல்வது கடவுள்கிட்ட பேசுகிறது அப்படித்தானே கடவுளே எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் பென் வேணும் பென்சில் வேணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ப்ரேயரில் சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம பேசுவோம் கடவுள் கேட்பார் அப்படித்தானே அதுக்கு பேர் ப்ரேயர் தியானம்னா என்ன தியானம் என்பது கடவுள் பேசுவார் நம்ம கேட்கணும் இதான் அதில் உள்ள அந்த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் கடவுள் பேசுறத நம்ம கேட்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடியதுக்கு பேர் தான் தியானம் ஸோ இப்போ கடவுள் பேசுறாரு நம்ம காதை வச்சு எவ்வளோ கூர்மையா கவனமாக கவனிக்கணும் அந்த அந்த அதுக்கு எவ்வளவு என்ன சொல்றது ஒருமித்த மனசோடு உட்கார்ந்து கவனமாக கேட்கணும் ஒரு ஆள் எங்கேயோ இருந்து நம்ம காதுக்குள்ளால ஏதோ ஒரு ரகசியம் சொல்ல போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம அதை கேட்போம் ஸோ தியானம் என்பது அதுதான் ம் இப்போ நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தோன்னா இப்போ ப்ரேயர் ப்ரேயரில் முன்னாடியெல்லாம் நான் யோசிப்பேன் அப்படின்னா ப்ரேயர் இப்போ ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கு உட்காரும்போது எப்படி வரும்னா கடவுளே எனக்கு வந்து இது வேணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரேயர்னு உட்கார்ந்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு அப்போவே ஒரு தாட் வரும் எப்படின்னா ஓ நம்ம பேசுறது நம்ம சொல்ல போறது கடவுளுக்கு தெரியாதோ கடவுளுக்கு எல்லாமே தெரியும் கடவுளுக்கு நம்ம என்ன நமக்கு என்ன தேவைங்கிறது நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கடவுளுக்கு தெரியும் அப்ப எதுக்கு நம்ம சொல்றோம் எதுக்கு இது நம்மளை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான் அவ்வளவுதான் ஏதோ நம்ம இப்படி கடவுளே இப்படி இப்படி எல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது ஆ கடவுள் கேட்டார் நமக்கு மைண்டுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் உம் மற்றபடி என்ன சொல்றது நம்ம வந்து ஜபிச்சா தான் கடவுள் கேட்பாரு இல்ல அது வந்து அது வந்து சீப்பான கடவுள் நம்ம கேட்டாதான் தரக்கூடிய ஆள் நான் சொல்லக்கூடிய ஆள் வந்து அந்த கடவுள் வந்து நமக்கு நம்ம கேட்காமலே நமக்கு வந்து என்ன தேவைங்கிறத தெரிஞ்சு நமக்கு தரவும் செய்வார் அந்த மாதிரிப்பட்ட கடவுளை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பார்த்தாச்சுன்னா தியானம் வந்து நார்மல் நார்மல்னா எல்லா மதத்திலையும் தியானம் உண்டு ஆனால் வந்து அதை யாருமே அந்த அளவு ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் கிறிஸ்டியானிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து மலைக்கு மேலே போய் தனியாக உட்காந்து அவர் தியானம் பண்ண போவார் இஸ்லாமில் ப்ராஃபட் முகமது அவரும் வந்து மலைக்கு மேல தனியா உட்காந்து தியானத்துக்கு போயிருக்கிறாரு அப்ப நான் இந்தியன் இந்தியன் ஹிந்து ட்ரெடிஷன்ஸ் அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் 
பல பல சயின்ஸ் இருக்கிறாங்க சித்தா இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லா எல்லாருமே தியானம் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க தியானம் பண்ணியிருக்காங்க அத அப்படின்னு சொல்லி அத வந்து ஒரு ஒரு பெரிய இதாட்டு நான் சொல்லல அவங்க தியானம் பண்ணினாதான் அவங்க வந்து கடவுளுக்கு பக்கத்துல போக முடியும் நான் சொல்றேன் சோ கடவுளுக்கு பக்கத்துல போறதுக்கு தியானம் இஸ் மஸ்ட் கண்டிப்பா தேவையான ஒன்று இது வந்து இது தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ தியானம் கண்டிப்பாக தேவையான ஒன்று ஆனால் அது எதுனால இப்ப நம்ம வந்து ஹிந்து கோயில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தியானம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டே இல்ல அது எதுனால அப்படி போச்சுது எனக்கு தெரியாது இப்ப நமக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஹிந்து கோயில் இருக்குது கிறிஸ்டின் கோயில்லயும் சர்ச்லயும் சர்ச் இருக்குது ஆஹ் ஆனா அதுல உட்காந்து யாராவது தியானம் அந்த மாதிரி யாராவது பண்றாங்களா இல்லைன்னா ரெகுலரா அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்குதான்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை அது எப்படி அது டிவியேட் ஆகி போச்சுது அதுவே எனக்கு தெரியல ஆனா வந்து உள்ளால இருந்த நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராஃபட் முகமது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சயின்ஸ் சித்தர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க வந்து தியானம் பண்ணியிருக்கிறாங்க சார் நான் முதல்ல சொன்னேன் இந்த கண்ணை மூடிட்டு வெள்ளைய வெள்ளையும் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அப்படி உட்காந்து எல்லாரும் அப்படி நிமிந்து உட்காந்து ஒரு அரை மணிக்கு ஒரு கண்ணை மூடிட்டு அப்படி இருக்கும் இந்த தியானம் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது தியானம் கிடையாது ஏன் கிடையாது தியானம்ங்கிறது வந்து இப்ப இந்த அஷ்டாங்க யோகா அது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா அது வந்து யா மான்யாமா ஆசனா பிரணயாமா பிரத்யாகரா தாரணா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியதுக்கு பேர் தான் வந்து தியானம் அந்த இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம டேரக்டா வா அரை மணிக்கு வரல நம்ம வந்து தியானம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இந்த ஸ்கிரிப்டர்ஸ் அதாவது யோக சூத்ரா சப்பாத்தான் சொல்லி அந்த பேசிஸ்ல எடுத்தாலும் அது தியானம் கிடையாது அடுத்தது ஒரு மனுஷன் தியானம் பண்றதுக்கு கண்ணை மூடிட்டு உட்காரலாம் இப்ப யார் வேணாலும் கண்ணை மூடிட்டு உட்காரலாம் உட்கார்ந்த என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் சும்மா யோசிப்பாங்க நான் கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறேன் ஊர்ல உள்ள இது எல்லாத்தையும் நான் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் அது தியானம் கிடையாது இப்போ இந்த ஊர்ல உள்ளதெல்லாம் வராம இருக்கணும்னா ஒரு சில விஷயங்களை பண்ணியாச்சுன்னா அது வராது அதுக்கப்புறம் ஊர்ல உள்ளது வராது நான் என்ன பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிப்பேன் நாளைக்கு இது போனோம் அது பண்ணும் இது பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்தாலும் இந்த தியானம் வந்து டைரக்டா பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் அதை சரி பண்றதுக்காக தான் இந்த யாமாஸ் நியமாஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க யோக சுத்திர பத்தஞ்சலியில உள்ளது ஏன்னா அஹிம்சையை அதை ஃபாலோ பண்ணணும் நான் வைலன்ஸ் சத்தியம் உண்மையை பேசணும் அஸ்தையா பிரம்மச்சாரியா என்ன சொல்றது திருடக்கூடாது இல்லைன்னா நான் பொசிவ்னஸ் நான் பொசிவ்னஸ்னு சொந்தம் கொண்டாடுறது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சின்னதா உள்ள இருக்குது அது என்ன மீனிங்னா இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி நான் உட்காடுறேன் இது வந்து எனக்கு மைண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு அதை அதை பார்க்கலாம் உள்ள இருந்து யாரோ பார்க்குறாங்க ஒரு ஆள் பார்க்குறாங்க எனக்கு தலைக்கு உள்ளால இருந்து அந்த பார்க்கக்கூடிய ஆள் தான் கேட்கவும் செய்கிறாங்க ஒரே ஆள் தான் பார்க்கறது கேட்கறது இப்ப நான் பார்க்கக்கூடியதை மட்டும் எடுக்கலாம் நான் பார்க்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா இந்த கண் வழியா உள்ள இருந்து ஒரு ஆள் பார்க்கறாரு இந்த பார்வை எங்க போகுது ஒரு மரத்துக்கு மேல போகுது நான் ஒரு சின்ன வயசு இல்லை சின்ன வயசுல உள்ள ஒரு குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு அந்த மரம்னா என்னன்னு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நான் மரத்தை பார்க்குறேன் அப்ப நான் எப்படி பார்ப்பேன் ஓ இது ஏதோ ஒண்ணு ஸோ இது ஒரு மரம் யாரோ சொல்றாங்க ஓகே மரத்துல இலை இருக்குது கிளை இருக்குது இது எல்லாமே வந்து எனக்கு மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்றேன் ஓ இதைத்தான் மரம்னு சொல்றாங்க ஓகே இது வந்து மைண்ட்ல போய் ஸ்டோர் ஆகுது அடுத்தது என்ன பண்றேன் பக்கத்துல பாக்குறேன் இன்னொரு மலை இருக்குது யாராவது சொல்றாங்க இது மலை இது வந்து கல் வந்து உள்ள இருக்கும் ஸோ அது அப்படியே போய் ஸ்டோர் ஆகுது இப்படி எனக்கு மைண்டோட நேச்சர் என்னன்னா 
ஒவ்வொன்னா இப்படி பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடியது இதுதான் எனக்கு மைண்டோட எல்லாருக்கும் மைண்டோட நேச்சர் உண்மையான தன்மை என்னன்னா ஏதோ ஒண்ணு புதுசா இருக்குது அத அது என்னதுன்னு தெரியா ஆர் ஆர்வம் உண்டாகும் மனதுக்கு அது என்னதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு மேல உள்ள ஆர்வம் போயிரும் அடுத்தது அடுத்தது ஆர்வம் போயிரும்னு சொல்லு சொல்றதை விட என்ன சொல்லலாம்னா அது ஓகே நமக்கு தெரியும் மலை அது நமக்கு தெரியும் அது மலை அங்க இருக்குது சோ அதுல அங்க சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை சோ அதனால அடுத்தது 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 இந்த அடுத்தது அடுத்தது அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் பிரச்சனை அது மட்டும்தான் பிரச்சனை இப்போ இப்போ ஒரு இந்த உலகத்துல வாழணும்னு வச்சுக்கோங்களா உலகத்துல வாழணும்னா இங்க அது வேலை பார்க்கணும் அப்பதான் சாப்பாடுக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படிதானே அப்பதான் வீட்டை ரன் பண்ண முடியும் சோ அந்த மாதிரி நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது சோ உலகத்துல ஒரு ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல நம்ம வாழணும் இல்லைன்னா பெரிய சாதனை எல்லாம் புரியணும் நம்மளும் பெரிய ஆளா வரணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும்னு ஐடியா இருக்கிறவங்க சிம்பிள் ஒரு விஷயத்த எடுத்து முதல்ல சொன்ன இல்லையா ஒரு மரம் அப்படி ஒரு மரத்தை அது என்னதுன்னு ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்தது மலைக்கு போயிட்டோம் அப்படித்தானே அதை பண்ண கூடாது அதை பண்ணாம ஏதோ ஒண்ணு எடுத்து ஏதோ ஒண்ணு கல்லா இருக்கட்டும் மண்ணா இருக்கட்டும் அது கடலா இருக்கட்டும் என்னவோ அதை எடுத்து என்னது அதுக்கு உள்ளால டீப்பா போக ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு மரம் மரத்தை எடுத்து உள்ள மரத்திலேயே வந்து எத்தனையோ ரிசர்ச் பேப்பர் எழுதலாம் எத்தனையோ ரிசர்ச் பேப்பர் அதுக்கு உள்ளால போனீங்கன்னா நீங்களும் சயின்டிஸ்ட் நானும் சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் சரியா நமக்குள்ள பிரச்சனை என்னன்னா மரம் இலை இருக்குது மரம் இருக்குது கிளைய இருக்குது வேர் இருக்குது ஓகே அவ்வளவுதான் அடுத்தது சாடிட்டோம் சோ அதாவது இது வந்து ஒரு சிம்பிள் சிம்பிள் லாஜிக் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க சோ அதனால உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டிப்பா எடுத்துக்கோங்க சயின்டிபிக் மைண்ட் உங்களுக்கு இருக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா யூ வில் கோ டீப்பர் இன் ஒன் சப் ஒன் ஏரியா ஏதோ ஒன்னு நீங்க உள்ள போவீங்க அப்படி உள்ள போய் அதுலயே உள்ள போய் அதை கோ ஆன் வித் ரிசர்ச் அது வந்து அது என்னது எப்படி ஒர்க்காது அது உள்ள போனீங்கன்னா விஞ்ஞானி நீங்களும் விஞ்ஞானி உம் இது வந்து ஒரு மெத்தட் என்ன ஒண்ணு உலகத்துல ஒரு நல்ல புகழோடி வாழணும் இல்லைன்னா நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு வந்து சர்வீஸ் வந்து என்ன ஒரு டொமைன் சர்வீஸ்னா சேவை சே ஆமா சேவை சேவை சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னா இன்னொரு ஆட்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்கறது அது வந்து இன்னொரு விதமான ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக்னு வச்சுக்கோங்க அது எப்படின்னா சி இப்ப எனக்கு ஏதாவது வேணும்னா யாராவது கவலைப்படுவீங்க நீங்க கவலைப்படுவீங்களா இப்ப உங்களுக்கு எது என்ன வேணுங்கிறத ஐயோ உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி நான் கவலைப்படுவேனா இல்லை எனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி நீங்க கவலைப்படுவீங்களா இல்ல எனக்கு என்ன வேணும்னு நான் கவலைப்படுவேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்க கவலைப்படுவீங்க இது வந்து உலக இயற்கை இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும்னா எனக்கு என்ன தேவைங்கிறத என்னால பூர்த்தி பண்ண முடியும் புரியுதா அந்த சேவை சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியோட அந்த பேஸ் பேசிக் ஃபார்முலா இவ்வளோதான் மற்றவங்களுக்கு எனக்கு எனக்குன்னு போகாம மற்றவங்களுக்கு என்ன தேவை அதை புரியக்கூடிய மைண்ட் செட் வந்தது வரணும் அவ்வளோதான் இதில் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அடுத்தவனுக்கு என்ன தேவை அதை புரியக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்கு வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு தேவையானது இது நமக்கு தெரியும் அதை நம்ம கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது நமக்கு தேவையானதை அவங்க தருவாங்க சிம்பிள் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன லாஜிக் இது வந்து உலகத்துல வாழ்றதுக்கு அதாவது உலக ரீதியா வாழ்க்கை கொண்டு போகணும்னா இதுல ஏதோ ஒண்ணு இது மாதிரி பல 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 டாபிக்ஸ் இருக்குது புக் எழுதுறவங்க புக் எழுதலாம் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது 
உள்ளெல்லாம் போகல ஜென்ரலா அதாவது மெயினா சொல்ல வந்தது என்னன்னா உள் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து உள்ள டீப்பா உள்ள போய் ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா உலக ரீதியா நம்மளும் ஒரு விஞ்ஞானி இப்ப இந்த ஆன்மீகம் இல்லைன்னா தியானம் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தோம்னா முதல்ல சொன்ன ஒண்ணு வந்து உள்ள போய் பார்த்து பார்த்தோம்னா விஞ்ஞானி ஜூம் இன் இந்த கேமரால ஜூம் இன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜூம் பண்ணி உள்ள பக்கத்துல போய் என்னதுன்னு பார்க்கறது தியானம் என்பது ஜூம் அவுட் இது ரெண்டும் கம்ப்ளீட்டா வெவ்வேற டைரக்ஷன் சரியா அதாவது இந்த உள்ள போய் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு மனோநிலை உள்ள ஒரு ஆளால தியானம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது ஏன்னா இந்த மைண்ட் நார்மலாவே மரம் கல்லு மணல் அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு மைண்ட் செட் உள்ளது இதுல ஒன்ன பற்றி ஃபுல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது என்ன நடக்கும்னா அது ஏன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஏன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி மண்டைக்குள்ளால குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஏற்கனவே மைண்ட் வந்து அங்க இங்கே ஜம்ப் ஆகி போயிட்டே இருக்குது இதுல இந்த கேள்வி வரும் வந்து தலையில ஏறி இருந்ததுன்னா இந்த மைண்ட் வந்து ஒரே டைம்ல பலதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் தியானம்னா எதையுமே ப்ராசஸ் பண்ணாம மைண்ட ஃப்ரீயா விடுறது மைண்டையே விடுறதுக்கு பேர் தான் தியானம் புரியுது இல்லையா சோ இந்த ரொம்ப ஒரு மாதிரி அது 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 அந்த மாதிரி உள்ள ஆட்களுக்கு தியானம் கஷ்டம் அதனால நீங்க தியானம் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் சொல்ல வரல கஷ்டம் இது வந்து முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் இது போன உடனே கண்ணை மூட்டிட்டு பத்து நிமிஷம் இருந்துட்டு தியானம் நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படி முடியாது உம் இப்ப ஏதோ இது சொல்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏதோ நான் ஒரு பெரிய ஆளு தியானத்துல எக்ஸ்பர்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படியெல்லாம் இல்லை இது எனக்கு தெரிஞ்சத நான் சொல்றேன் சரியா அவ்வளவுதான் அடுத்தது ஆஹ் தியானம் வேற என்ன சொல்லலாம் தியானத்தை பற்றி சோ இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க இப்ப மைண்ட் வந்து பல 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 இதுல ஓடிட்டே இருக்கும் தியானம் பண்ணணும் அப்படியும் ஆசையா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படி ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா அது இந்த மைண்ட ஒரு இடத்துல போக்கஸ் பண்ணும் போக்கஸ் மைண்ட முதல்ல போக்கஸ் பண்ண மைண்ட நம்ம முதல்ல பல வீடியோல நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மைண்டுனா எண்ணங்கள் அவ்வளவுதான் எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்னா வந்துட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸா பழையது எதிர்காலத்துல உள்ளது இதுக்கு பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கிறது தான் மைண்ட் இப்போ ஒரே இடத்துல போக்கஸ் பண்ண இந்த சி ப்ராக்டிக்கலா பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஆசைகள் ஜாஸ்தியா இருந்தது இல்லைங்களா நிறைய அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு வீடு கட்டணும் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய கார் வாங்கணும் ஸோ அப்படி அது அந்த ரூட்ல அதாவது அந்த ஆணி வேறாட்டு அது இருக்குதுன்னா அதை சுத்தியே நம்ம மைண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நான் தியானம் அது இதுன்னு என்ன சொன்னாலும் யூஸ்லெஸ் புரியுது இல்லையா ஸோ அதனால சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஆசை உங்களுக்கு நிறைய இந்த உலகத்துல நிறைய இருக்குது பாக்குறதுக்கு நிறைய இருக்குது என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா நீங்க சும்மா வந்து தியானம்னு சொல்லி கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறது வேஸ்ட் அது வேஸ்ட்னா என்ன சொல்றது தியானம் பண்ணாம இருக்கிறது ஏதோ தப்பு ஒரு பெரிய பாவம் அப்படியும் கிடையாது கிடையவே கிடையாது என்னோட லாஜிக்ல உலகத்துல சி உலகத்துல என்னதெல்லாம் இருக்குது என்னெல்லாமோ இருக்குது அது என்னதுன்னு தெரியாம நம்ம வந்து ஆ உலகத்து உலகத்தை நான் வெறுத்துனா இப்படி போயிட்டேன் அப்படிலாம் சொல்றதெல்லாம் அதெல்லாம் போய் உலகத்துல என்ன இருக்குதுன்னு முதல்ல தெரியணும் ஃபுல்லா உலகத்துல என்னதெல்லாம் நடக்குதுங்கிறது தெரியணும் தெரிஞ்சு அதை என்ஜாய் பண்ணணும் முதல்ல என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஓ இது இவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போகும் அதுதான் உண்மையிலேயே போகக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நான் ஆன்மீகத்துக்கு போ இப்ப நான் ஒரு டெய்லி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ரிக்ஷா ஓட்டக்கூடிய ஆள் வச்சுக்கோங்க டெய்லி ஒரு நூறு ரூபா வருது ஆஹ் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன் ஓகே கொஞ்ச நாள் ஓடிட்டு இருக்குது 
திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு ஒண்ணுமே காசு இல்ல தொழிலும் ஒழுங்கா இல்ல சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஓகே எனக்கு உலகம் வெறுத்து போச்சு நான் வந்து சாமியார போறேன் இல்ல நான் ஆன்மீகத்துல போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் போயிட்டேன் உம் போய் ஒரு ஒரு மாசம் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்குது சோ அப்ப ஒரு நாள் வந்து எனக்கு திடீர்னு யாரோ வந்து ஒரு ஒரு ஒன் லாக் ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க உம் இந்த இத காசை வச்சுக்கோண்டு அப்ப மைண்ட் என்ன தோணும் வாவ் ஒரு லட்சம் ரூபா என்ன பண்ணலாம் திருப்பியும் வந்துடுவோம் உலக ரீதியாட்டு நம்ம வந்துடுவோம் புரியுது இல்லையா ஸோ அதனால என்ன சொல்றது உலகத்தை என்ஜாய் பண்ணணும்னா பல 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 மார்க்கங்கள் இருக்குது நல்ல ரீதியில என்ஜாய் பண்ணணும் சி அல்டிமேட்டடு ஒன்னு ஒண்ணு மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க எப்படின்னா சாகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோம் இல்லைங்களா இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல நம்ம இறந்து போவோம் வயசு ஆயிடுச்சு எழுபது வயசு எண்பது வயசு ஆயிடுச்சு படுத்துருக்குறோம் அதுல சாக போகக்கூடிய தருவாயில பழையதை யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சதுன்னா ஐயோ நான் இதை பண்ணலையே ஐயோ நான் இந்த தப்ப பண்ணிட்டேனே இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டு எண்ணமும் தலைய வெட்டிக்க வச்சிடும் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கையை வேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடும் ஆக்கிரும் புரியுது இல்லையா ஐயோ நான் இது ஒண்ணும் பண்ணலையே ஐயோ இந்த தப்ப நான் பண்ணிட்டேனே சோ ஃபர்ஸ்ட் ஐயோ நான் இதை பண்ணலையே அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இல்லையா அதை அதுக்கு வழி விடாதுங்க என்னதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் நல்ல ரீதியில அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு அதை அடையிறதுக்கு எல்லா ஸ்டெப்ஸும் எடுங்க என்ன ஒண்ணு மனசாட்சிக்கு விரோதமா தப்பு பண்ணக்கூடாது நம்ம மனசாட்சிக்கு விரோதமா தப்பு பண்ணாம இருந்தாச்சுன்னா போதும் வேற ஒண்ணுமே இதுல கிடையாது சி இது வந்து ஒரு சைக்கிள் எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி இப்ப இந்த பாடியில இருக்கிறோம் ஒரு நாள் இறப்போம் கண்டிப்பா ஒரு நாள் இறந்துருவோம் கடவுளை நம்ம எப்படி தியானம் அப்படின்னு சொன்னாலும் சிவபெருமான் ஏசு கிறிஸ்து அல்ல யார கூப்பிட்டாலும் இறந்து போவோம் செத்து போவோம் இது உண்மை சரியா எந்த கடவுளை கூப்பிட்டாலும் செத்து போவோம் இந்த பாடியை விட்டு ஒரு நாள் போகணும் இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த செத்து போகக்கூடிய தருவாயில இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல போகக்கூடாது அவ்வளவுதான் உம் அந்த இறக்கும் அது பகவத் கீதா நினைக்கிறேன் அதுல சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் சாகும் போது எதை நினைச்சிட்டு சாகிறானோ அதை அவன் அடைவான் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்லுவார் சோ அட்லீ என்னதான் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் ஆனா சாகும் போது நமக்கு ஒரு நல்ல சாவு அந்த மாதிரி நமக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைம்ல எப்பா நல்லா என்ஜாய் பண்ண இனி உங்ககிட்ட நான் வரேன் ரெடி மற்ற இது ஏசு கிறிஸ்து ஒரு இதுல ஈஸ்டர் டைம்ல தான் அதையும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிதாபை உமது கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் பியூட்டிஃபுல் வேர்ட் அதாவது இங்க உள்ளதெல்லாம் முடிஞ்சது ஐ எம் கிவிங் மை ஸ்பிரிட் இன் யூர் ஹேண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சாகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் நம்ம ப்ரே பண்ணணும் சரி அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் வாழ்க்கை ஸோ இங்க உள்ளது எல்லாம் இதெல்லாம் லோக்கல் என்ஜாய்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் அங்க போய் என்ன நடக்குது தெரியாது யாருமே பா பார்த்தது கிடையாது ஸோ அது அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் இங்க நல்லபடியா வாழ்ந்தோம்னா யாருக்கு கெடுதல் பண்ணாம எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காம நமக்கு நம்முடைய மனசாட்சிக்கு விரோதமா நம்ம நடக்காம இருந்தோம்னா அதுவே பெரிய விஷயம் அது போதும் அதுதான் மனுஷனோட வாழ்க்கையில இருந்து எதிர்பார்க்கப்படு எதிர்பார்க்கப்படுவது உம் சரியா சோ அதனால என்ன சொல்லு தியானம் ஆன்மீகத்துல இப்படி 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 அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்துங்க லைஃப என்ஜாய் பண்றது அதுவும் இயற்கையா நடக்கக்கூடிய ஒண்ணு சோ உலக இதுல உலக ஆசை இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா உலக ஆசையில மூழ்கி ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்கன்னா தியானம்னா வேற வேலை இல்லையான்னு கேட்பாங்க இங்க என்னதெல்லாமோ இருக்குது இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சும்மா ரூம்ல உட்காந்து கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காது லூசுன்னு சொல்லுவாங்க சோ அவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி சொல்லாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்த லெவல் ஆட்கள் உண்டு தியானம்ங்கிறது வந்து ஆஹ் ஏதோ சொல்றாங்க நமக்கு சொல்ல கோயில்ல போய் ஒரு ஐயா பிள்ளையார் அப்பான்னு சொல்லி ஒரு பத்து காசிம் பைசாவும் போட்டுட்டு நம்ம திருப்பி வந்தாச்சுன்னா அவங்க அதுல ஹாப்பி 
இந்த தியானம்ங்கிறது பிடிச்சி காலையும் கையும் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து பண்றது கிடையாது அதை மைண்ட்ல நல்லா வச்சுக்கோங்க உம் அடுத்தது என்ன ஒரு ஆள் வந்து சொல்லி நம்ம தியானம் பண்ணும் அப்படின்னும் கிடையாது அதை ஆக்சுவலா உள்ள இருந்து வர வரணும் இதான் என்னோடைய வியூ வந்து வேற மாதிரி இருக்கலாம் தெரியாது சரியா உள்ள இருந்து வரணும் நமக்கு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் உள்ளால இருந்து தியானம் அது வந்து வரும் அது வந்து ஒரு தனிமை என்ன சொல்றது ஒரு சமாதானம் அதெல்லாம் அந்த ஆங்கிள்ல வரலாம் வந்துனா நல்லது இல்லைன்னா மற்றவங்க சொல்லி வர்றதா இருந்தாச்சுன்னா ஓகே அது எனக்கு தெரியாது ஆஹ் அது ஒண்ணு சோ தியானம் தியானம் வந்து என்னொன்னு ஒரு ஜென்ரல் கண்ணோட்டம் என்னன்னா தியானம்னா அப்படி உட்காந்துட்டு அப்படி இந்த பெரிய பெரிய சாமிமார் எல்லாம் உட்காந்துட்டு அப்படி ஒரு மாதிரி சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா போட்டோல சிரிச்சுட்டா கண்ண முடி தியானத்துல இருக்கும்போது சொல்லி ஏதோ சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் ஆனா அந்த நிலைய அடையிறதுக்கு அநியாயத்துக்கு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க புரியுதா அவங்க சும்மா கடைசியா பார்க்கும்போது நம்ம சிரிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த தியானம் வந்து சிலவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் வந்து சிவனை பார்த்தேன் முருகனை பார்த்தேன் அது அதுல ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா மனது குயட் ஆகும் போது ஆள் மனதுல உள்ள எண்ணங்கள் வெளியில வரும் அது வந்து தியானம் கிடையாது இது இந்த என்ன ஹிப்னாட்டிசம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த பழைய நினை நினைவுகள் எல்லாத்தையும் வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அது பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது என்னன்னா ஆள் மனதுல உள்ளத வெளியில கொண்டு வர்றது அது வந்து தியானம் கிடையாது ஆனா அது உள்ளால இருந்துன்னா ஒரு பாரமா இருக்கும் சோ இந்த தியானம் பண்ணக்கூடிய அந்த வழிமுறையில ஆள் மனதுல உள்ளால இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில வந்துடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில வந்துடும் அது யாருமே ஒரு ஹிப்னாட்டிசமும் பண்ண வேண்டாம் ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்டும் வேண்டாம் யாருமே இல்லாமலே அது தன்னால வெளியில வரும் ஆஹ் அது ஒண்ணு சொல்லலாம் வேற என்ன என்னோட என்னோட தியான தியானம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுவும் வந்து நான் சொல்றேன் ஆஹ் ஸோ ஒரு ஒன்று ரெண்டு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோல அடுத்தத கண்டினியூ பண்ணலாம் இது எப்படின்னா நான் வந்து இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஃப்ரான்ஸ்ல இருந்தேன் ஒரு வேலை விஷயமாட்டு அப்போ தனியா தனியாக தான் இருக்கணும் ஒரு ஹோட்டல்ல தான் இருக்கணும் வேலை முடிச்சுட்டு நைட் ஷிஃப்ட் எல்லாம் உண்டு ஸோ வேலை முடிச்சுட்டு ஹோட்டலுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை மாசம் இருந்தேன் தனியா ஃபேமிலி எல்லாம் இங்க ஜெர்மனில சோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் போய் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட போலான்ட்டு போனேன் தனியா தான் உட்கார்ந்துருக்கணும் கூடல் உள்ளவங்க எல்லாம் உண்டு அவங்களும் எல்லாருமே ஹோட்டல்ல ஒவ்வொரு ரூம்ல இருப்பாங்க சோ ஒரு நாள் சாப்பாடு வாங்க போனேன் சாப்பாடு வாங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு பிரான்ஸ்ல அது ஒரு பெரிய ரிவர் ஒண்ணு உண்டு துலூஸ்ல அதுக்கு பக்கத்துல உட்காந்து அப்படியே உட்காந்துருக்கிறேன் உட்காந்துட்டு நல்ல காத்து அடிக்குது சோ இப்ப நாங்க இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் நான் வந்து என்ன சொல்றது தியானம் ஆன்மீகம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதெல்லாம் பத்தி அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அப்போ வந்து அந்த காத்து அடிக்கும் போது மரத்துல உள்ள இலைகள்லாம் நிறைய கீழே விழுந்து கிடைக்குது எல்லாம் அப்படி அடிச்சு போயிட்டே இருக்குது அங்கே இங்கேயும் காத்துல உம் நான் ஒரு இலைய பாத்துட்டு அப்படி உட்காந்தேன் ஓகே இதெல்லாம் உண்மையா இருக்குமா இவங்க எல்லாரும் எப்படி சொல்றாங்க இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இலைய அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தேன் பார்த்துட்டு நானே நினைச்சேன் என்னன்னா இதெல்லாம் உண்மையா இருந்ததுன்னா இந்த இலை அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இலை அசையக்கூடாது இவ்வளவு காத்தடிக்குது அந்த இலை அசையாம இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் அந்த ஒரு இலை அசையவே இல்லை அதை சுத்தி உள்ளது அவ்வளவும் இது வந்து ஏதோ பெரிய ஒரு பெரிய அற்புதம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பயங்கரமா நான் நானே ஆச்சரியப்பட்டேன் இப்படி எல்லாம் நடக்குமான்ட்டு ஆஹ் அந்த ஒரு இலை அப்படியே இருந்தது மற்ற எல்லாம் அதுல உள்ள சுத்தல்லாம் எல்லாம் 
மூவ் ஆகுது இல்லைன்னா இங்கே மாறி இங்கேருந்து விழுந்து அங்கே விழுது இது மட்டும் அப்படியே நிற்குது ஓகே ஏதோ சொல்றேன் இல்லையா இது வந்து பயங்கரமா நானே என்ன பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு டே என்ன பார்த்து இல்ல இப்படி எல்லாம் இருக்குதாங்கிறது நான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன் அவன் போனேன் சாப்பாடு வாங்கிட்டு ரூமுக்கு போயிட்டு உட்காந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி மெடிடேட் பண்றேன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ்ல அது வந்து அந்த மெடிடேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை அதுவும் சொல்லணும் அது வந்து எனக்கு ஒரு எண்ணம் எப்படி பட்ட எண்ணம்னா ஒரு பெரிய கொகைக்குள்ளால போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு தெரியும் ஓ இது வந்து ஒரு பெரிய கொகை போயாச்சுன்னா இப்ப எல்லாம் வர முடியாது அது ஒரு பெரிய போக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா உண்டு இல்லையா அது பயம் கிடையாது ஆனா வந்து நமக்கு தெரியும் ஓகே இது ஏதோ நம்ம நம்மளா கொண்டு போய் தலைய கொடுக்குறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு உள்ள போவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் அதனால எனக்கு வந்து ரூம்ல இந்த மாதிரி தியானத்துல உட்கார்றதே எனக்கு வந்து ஒரு பயம் மாதிரி இது ஏதோ நடக்குமோ எதனால இந்த பயம் இது ஆக்சுவல் பயம் கிடையாது ஆனா வந்து ஆஹ் நம்மளா கொண்டு போய் எங்கேயோ தலைய கொடுக்க போறோம் அது எப்படி எல்லாம் போகுதோ போட்டோம் அந்த ரீசன்னால எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு எண்ணம் அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நான் உட்காரும்போது எனக்கு தியானம் வந்து மேபி மேக்சிமம் முப்பது செகண்ட் அவ்வளவுதான் முப்பது செகண்ட்ல நான் கண்ணை முடிச்சிட்டேன் என்ன நடக்க போதோ வந்துட்டு ஸோ இப்படிதான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் வந்து நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி நான் முதல்ல சொன்னேன் இந்த ஒரு மாதிரி தியானத்தில் அப்படி சிரிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஈஸியாக அதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா என்னோட கேஸ்லாம் அது வந்து அப்படி தூக்கி தூக்கி போட்டுருவோம் தூக்கி தூக்கினா பல 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 அனுபவங்கள் அனுபவங்கள்னா நான் அதை வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னார் அந்த டைம்ல சொல்லிட்டே இருப்பாரு இது எல்லாத்தையும் நீ எழுதணும்னு சொல்லி ஸோ அதனால அதை கொஞ்சம் எழுதி வச்சேன் அதில் ஒன்று ரெண்டு இப்போ வாசிக்கிறேன் ஒரு ஒரு அஞ்சு நாள் பத்து நாள் அது பண்ணும் போதே என்ன வந்ததுன்னா அந்த ஒரு மாதிரி ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து இந்த சின்ன சின்னதாக எறும்பு இருக்குதுல்ல எறும்பு பாடியில ஊரியஸ்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு பத்து நாள் அந்த டைம்லயே அந்த மாதிரி வந்தது அடுத்தது வந்து ஆயிலி ஹெட் இது எப்படின்னா அடுத்தது நான் ஃபீல் பண்ணது இங்க தலையில தலையில எப்படின்னா இப்போ எண்ணெய் வச்சு குளிக்கக்கூடிய பழக்கம் உண்டு எனக்கு டெய்லி இப்ப இந்த எண்ணெய வச்சுட்டு வெயில நின்னாச்சுன்னா இந்த அது எல்லாருக்கும் புரியுமான்னு தெரில ஆனால் அப்படித்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் எண்ணெயை வச்சுட்டு தலை எண்ணெயை வச்சுட்டு வெயிலில் நின்னாச்சுன்னா இந்த முடி வந்து கட்டி ஆகும் முடி வந்து இப்படி இப்படி நீ தூக்கிட்டு நிற்குதுன்னு வைங்களேன் இது கட்டி ஆகி இப்படி நிற்கும் அது கொஞ்சம் உருகும் போது என்ன நடக்கும்னா இந்த இது இப்படி பிரிகிறது நமக்கு தலையில் தெரியும் இல்லை ஃபீல் பண்ணுவோம் தெரியுமா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அதை அப்படியே நான் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் ஸோ அது வந்து அதுவும் நவம்பர்ல தான் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ்ல அடுத்தது நான் வந்து ஃபீல் பண்ணது வந்து எனர்ஜி எனர்ஜின்னா எனர்ஜின்னா அது என்னது தெரியணும் எனக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராணிக் ஹீலிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெண்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நான் வந்து போயிருக்கிறேன் எனக்கு வந்து அந்த ப்ரானிக் ஹீலிங்ல வந்து எனர்ஜின்னு தான் சொல்லு சொல்லி கொடுப்பாங்க இது வந்து எப்போ ப்ரானிக் ஹீலிங் போனது வந்து மேபி ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல ஃபைவ்லயா இருக்கும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அவ்வளவு சொல்லுவேன் இப்போ அது ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லை ஆனா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது என்னன்னா இந்த கண்ணை ஃபாஸ்டா இந்த வெளிச்சத்துல இந்த சூரிய லைட்ல முடி முடி துறக்கும் போது சின்ன சின்னதா போட்டு போட்டா பறக்கும் தெரியுமா அதுதான் பிராணான்னு சொல்லி அப்படிதான் எனக்கு புரிஞ்சது அது உண்மையா பொய்யா அது எனக்கு தெரியாது சரியா இப்ப எனக்கு மைண்ட்ல பிராணி கீழிங் சொல்லியாச்சுன்னா அப்படி போட்டு போட்டா பறக்கிறதுக்கு பேரு தான் பிராணா அப்படி எல்லாம் கிடையாது அது எனர்ஜி இல்ல சரியா மேபி என்னோட புரிதல் தப்பா இருக்கலாம் தெரியாது ஆனா எனக்கு மைண்ட்ல இருந்தத நான் சொல்றேன் எனர்ஜின்னா என்னன்னா இந்த குண்டலினி எனர்ஜின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா 
அது வந்து வயத்துக்கு உள்ள கீழே என்ன சொல்லுது மூலாதாரத்தில் இப்படி சுருண்டு இருக்குது நெளிஞ்சு அப்படி மேலே வரும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்ல எனர்ஜியோட மூமெண்ட்டை நமக்கு பாடிக்கு உள்ளால தெரியணும்னா முதல்ல நமக்கு அவேர்னஸ் வேணும் அவேர்னஸ்னா அந்த மூமெண்ட்டை உணரக்கூடிய தன்மை நமக்கு வருது அதான் முதல் பாயிண்ட் அதில் சரியா முதல் பாயிண்ட் அந்த எனர்ஜி பாடிக்கு உள்ளால அந்த எனர்ஜி மூவ் ஆக கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கும் போது அதை உணரக்கூடிய தன்மை நமக்கு வருது அந்த எனர்ஜி உள்ள மூவ் ஆகும் போது எப்படி இருக்கும் இப்ப ஒரு மேல ஃபேன் போட்டிருக்கோம் வச்சுக்கோங்க சீலிங் ஃபேன் அப்படி ஓடிட்டே இருக்குது அந்த காத்து நம்ம உடம்புல படும் போது எப்படி இருக்கும் சும்மா பார்த்தாச்சுன்னா இங்க ஒண்ணுமே இல்லையே தெரியும் ஆனா கண்ணை மூடிட்டு இருந்தாலும் அந்த காத்து இந்த கையில படும் போது ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு மேல படுறது மாதிரி தெரியும் இல்லையா தெரியுதுல்ல அதே ஃபீலிங் உடம்புக்கும் உள்ளால நமக்கு தெரியும் சரியா சோ இதுதான் அந்த எனர்ஜியோட மூமெண்ட உணரக்கூடிய அந்த நிலை பிளஸ் அந்த உணரக்கூடிய என்ன சொல்றது அந்த விதம் இப்படிதான் வந்து அந்த எனர்ஜியோ உணர்வோம் சோ இது எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் அது அந்த என்ன சொல்றது சும்மா ஏதோ வந்து மூமெண்ட் பாடி உள்ள நடக்கிறத சும்மா சும்மா உட்காந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் அது எதனால வந்தது எப்படி வந்தது இதெல்லாம் நான் யார்ட்டுமே வெரிஃபை பண்ணது கிடையாது மேபி இப்ப நான் இத சொல்றதெல்லாம் ஒரு மேக்சிமம் ஒரு மூணு பேருக்கோ நாலு பேருக்கோ தெரியும் அவ்வளவுதான் உம் அது ஒரு வாட்டி உள்ள காம்ப்ளிகேட்டடா வரும்போது அதை நான் ஒரு வாட்டி எனக்கு ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னேன் அது எப்படின்னா அது ரொம்ப அந்த ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருப்பேன் சரியா ரொம்ப சீரியஸா ஆக்டிவா நான் பண்ணிட்டே இருப்பேன் எப்போ அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றுல ஓடிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு அந்த டைம்ல தான் நான் அந்த மெடிடேஷன் போகும்போது ஒய்ஃப் சொன்னாங்க ஆஹ் ஓகே இது யாருக்கும் தொல்ல கிடையாது பேசாம ஒரு ரூம்ல போய் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருப்பான் வருவான் ஓகே ஜாலியா அவங்களும் விட்டாங்க சோ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா இவர உட்காந்து சேர்ல உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு வைங்களேன் என்னது தெரியுதுன்னா தலை இப்ப நான் தலை எப்படியே இருக்குது எனக்கு பாடி கழுத்துல இருந்து ட்விஸ்ட் ஆனா எப்படி இருக்கும் இப்படி லெப்ட்ல அது இப்படி ட்விஸ்ட் ஆகி இப்படி சுத்தி 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 வருது தலை அப்படியே இருக்குது உம் தலை அப்படியே இருக்குது அந்த தலை நீண்டு நீண்டு இந்த கூரையில போய் தட்டி நிக்குது அதுக்கப்புறம்ந்துட்டு <laughs> 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 அவ அப்பவே ஓகே இது ஏதோ லூசு கேஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அதுவும் சொல்றதும் கிடையாது பேசாம நான் பாட்டுக்கு எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டு அது சொல்றேன் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குதுன்னா நான் சொல்றேன் எல்லாம் எல்லாம் உள்ள ஃபுல் டீட்டெயிலா போகல அடுத்த அடுத்த வீடியோல இதோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் வேற தியான பிராக்டிக்கலா தியானம் பண்றதுக்கும் என்ன பண்ணலாம் அதையும் நான் கவர் பண்றேன் நன்றி இது பிளஸ் என்ன சொல்றது கொரோனா டைம்ல இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க தியானம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க முடிஞ்சதுன்னா சும்மா கண்ணை மூடிட்டு என்ன 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 தோணுது இது வரைக்கும் நீங்க தியானமே பண்ணாட்ட பண்ணுன்னு ஆளா இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல உம் கண்ணை மூடிட்டு ஒண்ணுமே பண்ணாம உட்கார்ந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு நீங்களே யோசித்து பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லுங்க நன்றி